Buongiorno, ci occupiamo del decreto legislativo numero 62 del 13 aprile 2017 che si intitola Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione e eh, gli esami di Stato. Eh, gli esami di Stato riguardano invece il secondo, anche il secondo ciclo, quindi la scuola secondaria di secondo grado. A norma dell'articolo 1, commi 180 e 181 del lettera I della legge 13 luglio 2015 numero 107 è uno degli otto decreti applicativi del 107 che è stato emanato nel aprile 2017. L'oggetto e la finalità della valutazione della certificazione così come dichiarata nel nostro decreto legislativo numero 62 è particolarmente interessante perché richiama eh, l'oggetto della valutazione, ovvero il processo formativo e i risultati di apprendimento e eh, sottolinea fortemente il valore formativo della, della valutazione, l'aspetto eh, del miglioramento a cui la valutazione deve concorrere perché la valutazione è uno dei momenti più importanti, significativi del processo di, di insegnamento e apprendimento che porta alla eh, successo formativo, quindi la valutazione non è un, il momento della sanzione ma è un momento formativo che realizza un incontro tra l'insegnamento e l'apprendimento e che eh, serve a riorientare il processo di apprendimento ma anche il processo di, di, di insegnamento. Perciò eh, la valutazione deve concorrere al miglioramento dell'insegnamento e dell'apprendimento e deve riuscire a stimolare nell'alunno l'autovalutazione, ovvero la consapevolezza dei propri processi di apprendimento e dell'acquisizione delle conoscenze. La valutazione è coerente innanzitutto con il piano dell'offerta formativa della scuola eh, e che, eh, questo fa sì che la valutazione assuma proprio un aspetto di completamento del percorso che la scuola si prefigge di fare e eh, percorso che deve essere poi personalizzato a seconda delle caratteristiche della classe eh, che inevitabilmente per tutti è oramai una classe inclusiva e eh, fa riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculo eh, e, per, eh, e alle normative che riguardano eh, le indicazioni del delle scuole secondarie di secondo grado. La valutazione viene effettuata dai docenti nell'esercizio della loro funzione professionale che è poi squisitamente è una funzione che è, prevede la valutazione come un momento conclusivo eh, e generativo eh, del processo di insegnamento e apprendimento ma che eh, considera questo momento legato a, a, alla personalizzazione dei curricoli e al curriculo di istituto sempre con riferimento preciso però alle indicazioni nazionali. Accanto alla valutazione degli esiti di apprendimento sulle discipline la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza così come sono espresse all'interno del curriculum di cittadinanza e costituzione della, uh, della scuola uh, di riferimento. Eh, questo curriculum insieme allo statuto delle studentesse e degli studenti, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità eh, va a costituire il eh, nucleo diciamo così, di riferimento per la valutazione del comportamento. Notiamo quindi che stiamo parlando di qualche cosa di molto più esteso e diverso rispetto alla valutazione della condotta. Il voto della condotta che ricordiamo nel passato non è eh, comparabile alla valutazione del comportamento di cui si parla all'interno del decreto 62. Eh, la valutazione del comportamento è una, eh, diciamo un processo che è molto più mh, generale, molto più a tutto tondo e si lega non solo agli atteggiamenti e ai modi di vivere alla scuola dell'alunno ma anche alla sua consapevolezza rispetto ai principi sociali e civici. Vediamo un po' la valutazione del primo ciclo di istruzione. Eh, L'aspetto più eh, rilevante proprio del decreto 62 eh, riguarda il primo ciclo di istruzione. Eh, rimane la valutazione espressa con voto in decimi eh, 
ma il voto in decimi si specifica, eh, corrisponde al riconoscimento di diversi livelli di apprendimento. Si parla quindi di livelli di apprendimento. I numeri esprimono dei livelli eh, e questi livelli devono essere ehm, esplicitati, chiariti, attraverso rubriche eh, di valutazione con indicatori che eh, ne eh, descrivano mh, le, le caratteristiche. Inoltre, ehm, la cosa molto importante è che, eh, a parte il, il voto in decimi che eh, caratterizza la, le discipline, il comportamento non è più espresso con una valutazione numerica, ma è espresso con un giudizio. E questo riguarda sia la scuola secondaria di primo grado che la scuola primaria. La primaria già prima aveva la possibilità di esprimere il comportamento con una valutazione con un giudizio. Ora questa uh, uh, condizione è estesa anche alla scuola secondaria di primo grado. Eh, la, un altro elemento di grande novità del decreto 62 è che l'istituzione scolastica all'interno della, della sua autonomia didattica e organizzativa attiva specifiche forme di eh, intervento per il miglioramento delle prestazioni dei livelli di apprendimento che sono parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Questa condizione non è eh, opzionale, è data come eh, diciamo così un dato di fatto. La scuola è tenuta ad attivare eh, queste strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento che non siano ancora mh, conformi alle attese. La valutazione, si ribadisce, è, è espressione collegiale, e quindi tutti i componenti del consiglio di classe o del team docenti sono corresponsabili nella valutazione. E la, la valutazione ha eh, una, eh, un aspetto che integra insieme la valutazione degli apprendimenti negli esiti eh, delle discipline e la valutazione del comportamento, che come dicevamo prima è legata a cittadinanza e costituzione. I docenti eh, che eh, rilevino eh, livelli di apprendimento che non sono ancora conformi alle attese possono decidere di ammettere eh, gli alunni alla classe successiva eh, in maniera mh, discussa eh, e condivisa e questa uh, decisione comporta anche l'attivazione di forme di supporto e di recupero che eh, sono ancora più stringenti nel caso del primo, della scuola primaria ma che sono presenti anche nella scuola secondaria di primo grado. La scuola primaria mh, in questo modo continua a poter eh, non ammettere alla classe successiva gli alunni all'unanimità del team docente ma ehm, il decreto si esprime in forma quasi imperativa eh, dicendo che anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti o raggiunti in forma iniziale la scuola ammette eh, l'alunno alla classe successiva e disposta all'ammissione. Eh, perciò diciamo che indirettamente il, il, il suggerimento, l'indicazione è abbastanza precisa. Nella scuola primaria eh, si diceva a questo proposito, la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali, comprovati con una specifica motivazione, quindi si presume con una relazione formalmente espressa e in forma scritta, e eh, condivisa dalla unanimità dei docenti del team della classe in fase di scrutinio. Nella scuola primaria cambia anche la rilevazione delle prove nazionali eh, più note come prove invalsi. Nella classe seconda e nella classe quinta rimangono, eh, rimane diciamo, a, a tappa eh, l'appuntamento eh, per le prove invalsi eh, sia per italiano che per matematica. Eh, si aggiunge una novità però, nella classe quinta viene aggiunta anche la prova di lingua inglese che ehm, si, si svolge eh, ancora in forma cartacea e diciamo che nella scuola primaria le prove in bassi rimangono tutte in forma cartacea, però ehm, per l'inglese è previsto una, visto la prova di ascolto con un file audio. E, tutte le, eh, le prove in bassi concorrono alla valutazione 
eh, anche nella scuola primaria così come nelle, negli altri livelli di scuola e eh, hanno anche il compito di eh, aiutare la scuola in un'autovalutazione sugli esiti raggiunti e eh, quindi riorientare anche le proprie scelte didattiche, metodologiche e organizzative. Nella scuola secondaria di primo grado eh, la frequenza dei tre quarti del multiannuale mh, orario personalizzato è la prima condizione per eh, l'ammissione alla classe successiva. Il collegio eh, dei docenti può, con, come questo esisteva già prima, con proprio, um, propria delibera, eh, stabilire quali sono le deroghe motivate a questo monteore. Possono esserci situazioni di alunni con problemi di salute o con condizioni familiari e sociali eh, difficili o ancora con eh, percorsi particolari di tipo terapeutico. Insomma, il consiglio di, ehm, di classe decide se validare o no il monteore annuale dell'alunno in base anche ai criteri che sono stati decisi dal, eh, dal collegio dei docenti. Nel caso ehm, in cui ci sia una parziale o una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nelle discipline attesi, il consiglio di classe, come nel, nel caso della scuola primaria, anche nella secondaria di primo grado può deliberare con adeguata motivazione la non ammissione dell'alunno oppure l'ammissione anche in presenza di livelli appunto eh, non adeguati. Viene così a cadere la necessità di trasformare in valutazioni sufficienti eh, anche quelle valutazioni che magari erano arrivate al 5 o non avrebbero consentito all'alunno di passare all'anno successivo. Eh, diciamo che il 6 rosso, per, come qualcuno lo chiama, non è più necessario, è possibile promuovere anche con alcune insufficienze, sempre grazie alla presenza di eh, motivate eh, relazioni e anche in questo caso è opportuno che il collegio dei docenti stabilisca dei criteri su quante e quali discipline possono essere eh, consentite, ehm, anche se non sufficienti, per la missione alla classe successiva. Eh, come nel caso della scuola primaria, anche nella secondaria di primo grado sono necessarie specifiche strategie per il miglioramento da attivare in caso di eh, insufficiente o mancato raggiungimento degli obiettivi che si erano previsti. Eh, il voto di ammissione all'esame eh, di Stato, previsto al terzo anno della secondaria di primo grado, eh, viene ehm, stabilito eh, valutando eh, il percorso de dell'intero triennio. Si stabilisce che non debba essere una media aritmetica, ma essere un voto di valutazione complessiva. Questo voto è molto importante perché va a pesare nella determinazione della valutazione dell'esame di Stato addirittura per il 50%, mentre prima nel, eh, il voto di ammissione pesava come qualsiasi altra valutazione d'esame. Adesso il, 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 il voto pesa molto di più, pesa per il 50%. Anche nella, prova, eh, nella eh, scuola eh, secondaria di primo grado Abbiamo le prove di valutazione eh, nazionale in valsi che vengono svolte ancora nel terzo anno, in classe terza. A differenza del, di quello che capitava prima, però, le prove vengono eh, espunte dal percorso dell'esame di Stato e vengono svolte prima, nel mese di aprile. Vengono eh, svolte, tra l'altro, prove di italiano, matematica e anche, in questo caso, di lingua inglese. Tutte le prove in valsi sono questa volta computer based, quindi sono eh, svolte al computer. La scuola deve attrezzare un laboratorio oppure degli strumenti in modo tale che sia possibile per l'alunno svolgere al computer le prove. Non sono più in forma cartacea, non è più necessario quindi nemmeno correggerle perché automaticamente i dati vengono inviati. In questo modo eh, per gli alunni eh, la valutazione della prova in valsi non va a concorrere alla valutazione dell'esame complessivo, ma è solo condizione per eh, l'averle svolte e condizione, condizione per la missione. Eh, la valutazione del comportamento anche per la scuola secondaria di eh, primo grado è espressa con un breve giudizio 
eh, di valutazione complessiva e eh, un'ulteriore novità è che il, ehm, anche eh, nel, per la prova se, nella scuola secondaria di primo grado è necessario un breve eh, giudizio complessivo da accompagnare nel primo e nel secondo periodo dell'anno a corollario della descrizione del processo di apprendimento, quindi un giudizio globale così come era nella scuola, nella scuola primaria. L'esame di Stato vede la presenza del uh, dirigente scolastico come mh, presidente di commissione nella propria scuola, quindi non ci sono più gli scambi che c'erano prima e, e le prove d'esame pesano ciascuno per il, col proprio voto eh, per eh, una, un, un totale del 50% della valutazione finale, l'altro 50% è dato dal voto di ammissione. E la prova eh, d'esame è costituita da una prova scritta di italiano, una prova scritta di eh, matematica e eh, una prova scritta in cui vengono eh, svolte contemporaneamente le due lingue straniere, l'inglese e la seconda lingua, più un colloquio orale. Vengono quindi a mancare eh, le due prove scritte eventuali di lingua straniera separate, vengono unificate e vengono a mancare le prove invalsi che costituiscono, come dicevo prima, soltanto un requisito, da averle svolte, un requisito di ammissione all'esame, ma non una, una valutazione che vada a far media col voto complessivo. Il colloquio, come prima, è teso a valutare le conoscenze complessive dell'alunno in termini di eh, capacità anche di eh, mettere in relazione tra loro le diverse discipline e costruire una, un percorso unitario. Eh, mentre le prove scritte prevedono una nuova strutturazione che eh, sarà oggetto di ulteriori eh, chiarimenti. La certificazione delle competenze viene rilasciata al termine della scuola secondaria di primo grado e al termine della scuola primaria. Eh, nella, nel caso della certificazione delle competenze eh, come, mh, si, fa, si fa riferimento a un documento aggiornato con delle aggiornate linee guida che però non si discostano sostanzialmente da quelle che erano in uso fino all'anno scorso. Eh, gli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento hanno un trattamento particolare, eh, ovvero possono eh, avere delle prove d'esame differenziate o delle prove di valutazione in generale differenziate se sono disabili, nel caso del DSA diritto all'utilizzo degli strumenti e delle misure, nel caso degli altri BES, il diritto può essere, se è scritto nel PDP, di usufruire delle misure e degli strumenti, tranne il caso della lingua straniera che prevede dispensa o esonero solo nel caso di alunni con disturbo specifico di apprendimento. Allora, il ehm, piano didattico personalizzato e il PEI fanno testo anche nel eh, determinare le prove di valutazione. Il, ehm, eh, invece nelle prove, per quel che riguarda le prove invalsi, gli alunni con disabilità possono essere esonerati, gli alunni con disturbo dell'apprendimento possono eh, utilizzare strumenti e misure, gli, eh, possono anche essere esonerati eh, del tutto o, eh, o dispensati dalla prova eh, di inglese, a patto che questa sia una condizione scritta nella certificazione richiesta dai genitori e avallata scusate, dai eh, componenti del consiglio di classe. Non è possibile questa dispensa invece per gli altri BES. Eh, per il secondo ciclo di istruzione cambiano, eh, cambia la determinazione dei punteggi. Eh, per... Ti spengo la luce. Va bene, eh, siamo andati troppo lunghi. Cambiano soltanto la determinazione dei punteggi per l'accesso agli esami, non cambiano altre cose. Modificati i punteggi, come potete leggere da slide che vi ho uh, allegato. Eh, leggete ora uh, una breve sintesi su quali sono gli adempimenti del Collegio dei Docenti ai sensi del Decreto Legislativo 62 del 2017. Tutti i criteri e le decisioni che il Collegio dei Docenti deve prendere. Bene, buon lavoro, grazie per la pazienza.